Leciałam przed chwilą po aparat, było piękne słoneczko, jeszcze taki powrót takiej jesieni, a dobiegłam do domu i wiecie jak to jest, zawsze wszystko na przekór, wychodzę i lipa chmury. No tak to jest, no ale to, to też ma swoje uroki. A widzicie, nie jestem sama, z tyłu za mną sąsiadka Majka, <grym> zajęta pałaszowaniem. E, tak no to będę w ogóle jest niedziela i niby taki spokojny dzień, tylko że my jak zwykle robotka, robotka, zawsze coś się znajdzie. A ja mam gównianą robotę, jak to zwykle. Zobaczycie, co to. A, rękawiczki zostawiłam, jak ja to zwykle, na Marcina gadam, a sama jestem nie lepsza. Szurnęłam rękawiczki po robocie, mokre, brudne, no i jeszcze do tego teraz mokre. Do tej roboty nadadzą się. Trudno, nie będę, nie będę szła do domu i szukała nowych. No już chcesz mnie wykończyć na serce? Tak. Wiesz, że mam słabe. Ja na Ciebie patrzę. To co, do wieczora uda Ci się skończyć? Nie, no pewnie, no jeszcze jest może z godzinę, półtora. Nie wiem. A nam co ugotujesz? A nam co ugotuje? No. No to właśnie, ziarno. No tak, to jest to co najlepsze, prawda? Wiecie jakie to jest niesamowite? Na początku to nam się w ogóle wydawało, że życie bez pieczywa nie da, a nie na zasadzie, że tak człowieka ciągnęło, tylko no jak, wiecie, jakoś nie wiem, pieczeń kradia zrobi jak bez kanapki, jak bez chleba a smalcem, co nie, co smalec, na co posmarować. Tak. Ale jak człowiek się przestaje jeść, to tak jakoś się za bardzo już, nie? Znaczy tobie trochę bardziej. No mi trochę bardziej. Wiecie co, no jednak kobiety i te słodycze. Holendę. No, wczoraj mnie oszukała i zjadła pół pianki. Pół, pół ale pianki pół. Wiem, wiem, nie powinnam, ale jakoś tak, a tak dobrze było. Dobra, no zgrzeszyłam, wiem. Nie ma grzechów tam, nie ma Na... grzechów. Jest chora trzustka, wątroba, Aha, jest o, a nie ma grzechów. O, no, no właśnie, no, ale tak, no tam będę tych słodyczy, no kurde, ciągnie, no. Nie Górnie. wiem, ta, inaczej, mieliśmy kiedyś jeszcze, wcześniej jak jedliśmy chlebek oczywiście, piekarnie tutaj niedaleko i robili pączki z makiem. Mniam, 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 mniam. Jakie dobre były. Nie macie mówić, żeby teraz nie zjadł prawdopodobnie, żeby się pożegał. Ja wczoraj, ja wczoraj tą nalewkę co piłem, Kradia co zrobiła, smak to to miało, ale kurwa ta słodycz, ja myślałem, przepraszam. <śmiech> Przepraszam za K, ale ta słodycz mnie po prostu odrzuciła, Rozbawę. później tak się źle czułem. Wiecie, to jest tak samo chyba jak solą, co nie? Im tak, się mniej tak. je, tym wszystko, co jest słodzone lub jest cukrzone, jest bardziej... No tak. ma inny smak. My tak samo jakbym chleb wziąłem kiedyś bułkę od Kraldy i taki kawałeczek, mówię, zobaczę. To nie jest ta sama bułka, którą pamiętam. Normalnie nie, człowiek nie, się nie. odzwyczaja. Niesamowite tak, dziwnie uczucie. No, to, no wiesz, ale jak jedliśmy jeszcze chlebek, my zawsze star jak jedliśmy, staraliśmy się brać z piekarni takich, no jakieś takie lepsze. Wszystko no, jedno. Nie wszystko jedno. Wiemy, no już wiemy, już wiemy. <śmiech> e, dobrze, no to żabcią. Ja idę do mojej gównianej roboty, jak zwykle. I to zawsze wypada w niedzielę. Nie wiem, dlaczego tak się składa. A co trzeba w kurniku zrobić? Co przebija? A, prąd przebija. Tam A... wyczyścić to urządzenie. Bo no... nas srały na elektryzator i się zaczęło. I chyba, i chyba, no, I tego, i wiecie, zaczęło iskrzyć. I cholera wie, czy jakaś się jedna nie dostała. No nie wiem, idę zobaczyć. Mam swoje obsrane, A, mokre no. rękawiczki i zobaczę. Na jakąś szczotkę wejść, jakiś kijek. No. A ja robię dalej, ja muszę Super. jeszcze z trzy zrobić jak nic te beczki. Znaczy te, no, nie nie wiem, która, lep, która lepsza robota? No, nanoszę się, wiesz? Wiem. Także jedna i druga jest do dupy. Dobra, no to, to i lecę. Pa! Żabcią, mogę wypuścić kury? Cześć, dziewczyny. 
No i teraz najgorsze. Jak to się dobrać do tego cholerstwa? Poczekaj, najpierw wyłączę. Jest. Nie ma to wyłączone. Więc mnie szlak nie trafi. Widzicie, jak tutaj jest narobione? One tak to natrzaskały, że się zwarcia robiły. Strzelało. Wiem, muszę czymś to przykryć. Jakiś plastik musimy kupić. Prawdopodobnie. Wygląda lepiej. E ja nie będę tego była tutaj już gąbko ani pucowała, no bo wiecie, to jest w kurniku się znajduje, więc to w sumie mija się z celem bez sensu. Zastanawiam się tylko, żeby po prostu czegoś nie znaleźć i jakoś tego nie okryć, ale nie wiem, czy w tym momencie będę miała coś w domu, a jak nie, to po prostu muszę jechać na jakiś shopping i coś, taki plastik prawdopodobnie najlepszy by był, no bo folia tutaj nie chce, żeby do tych kabli się tutaj coś dotykało, żeby jakiegoś zwarcia nie robiła, bo później wszystko pójdzie w dym. Dobra. Ciąg dalszy sprzątania. Bo nie to miejsca nie ma. Jest. I teraz to. O Jezu, ale tutaj tego jest. Widzieliście, jest tego, tych kabelków tutaj trochę naciskanych do tego przedłużacza, ale tutaj wszystko jest, tak? O, I oświetlenie, i elektryzator, i płyta grzewcza, yy, i tam nie wiem, coś jeszcze Marcin wrzucił, a jest jeszcze tutaj to wejście do kurnika, tak samo, bo jest zasilanie, żeby nie było na prąd, bo na baterię, przepraszam, bo mieliśmy taki, taki grypc raz, że po prostu bateria już się wyładowała, i no nie zadziałało i był przez całą noc był kurnik otwarty, na szczęście nic się nie stało, więc jeszcze to jest podłączone, no jest dużo tego, przedłużacz i ma gruby kabel, więc jest odpowiednie wszystko Marcin przemyślał. <grym> Dobra, ja jeszcze posprawdzam, czy wszystko dobrze podłączałam, bo jak nie to mi się oberwie. <grym> Zobaczymy czy to działa. Sprawdzamy, czy działa. Zaraz zobaczymy. Idziemy na testa. Ojej, działa. Ale muszę całe ogrodzenie wziąć i poprawić i sprawdzić, co jest nie tak. No, zdaję sobie sprawę, co prawdopodobnie. Te liście teraz poopadały i prawdopodobnie zalegają na siatce i to wszystko na przybicia są. Więc muszę obejść dobre setek metrów. Skarnąć liście, sprawdzić, czy jakieś patyki nie leżą na siatce. I to prawdopodobnie powinno załatwić sprawę. No zaraz zobaczę. Dobra, idziemy. Na razie wyłączę, żeby mi nie kopło, bo jak mnie walnie, to nie wiem, gdzie się znajdę. Prąd mnie walnie, a stary nawet nie będzie wiedział, a ja będę leżeć. Tak do jutra. <grych> Widzicie? Siatka dotyka ziemi. My położyliśmy tutaj, zaraz jak siatkę montowaliśmy, taką folię, żeby po prostu nam to ułatwiało przy koszeniu trawy latem i wiosny. Jesienią też jest ułatwiona sprawa, bo w tym momencie wezmę butę, przyjadę i te wszystkie liście zgarnę. Troszkę to pomaga. No oczywiście to nie jest w 100% środek zaradczy, ale na pewno jest to dużo łatwiejsze niż po prostu wygrabianie w tym momencie liści spod tej siatki, bo trzeba było to wszystko demontować. Dobra. Lecimy. O, widzicie, i tego spadło. No i teraz. No i teraz hop, siup. Ja 
Maja. Co chcesz? Cześć kochanie. Zobaczcie, mi tutaj siatka leży. No właśnie dlatego muszę to po prostu tutaj wezmę, podepnę to do słupka, żeby ta siatka bardziej ona stała. Jest tutaj folia, ale no i tak no to, to się mija z celem, już lisiatka leży. No, poszłam po kurtkę, bo już trochę zmarzłam. Już jest po trzeciej. Oj, nie z tej strony. Widzicie jaki mam fajny outfit? Dostałam to od mamusi, żebym dupcie nie zmarzła tutaj na wsi. No trochę nie jestem ufajdana, bo wsypywałam dzisiaj sól do naszej oczyszczalni. To 50 kg trzeba było wziąć, uh, dźwignąć i do kubła, do takiego wiadra wielkiego. Ja jestem mała, ale dałam radę. Nie wiem, czy wy też tak macie, jak coś robicie, gadacie sami do siebie. Nie wiem, czy to jest oznaka choroby. Trawę trochę narwałam, mam nadzieję, że to pomoże. Nawet mi kogut nadwodny przyszedł i mi pomógł. Akurat jest z drugiej strony. Znaczy, tak koguty nie robią, to kury tak robią żabciu. Kuryku! O, brawo! Przypomniało mi się, bo jestem w trakcie zmiany płci. Dobra, zabieramy jajeczka, żeby nie zostawiać już tego na noc. E, zabieramy jajeczka z tego względu, że za każdym razem liczymy, żeby sprawdzić naszą Czy ta nieczność. Czy się utrzymuje? No, Dokładnie. Widzicie jak paskudnie wyglądają te nasze gniazda. Wiemy o tym, słuchajcie, no jest nam, jest nam niezmiernie przykro. I tak a propos, jak się jajeczko wkłada? W ten sposób, czy w ten sposób? A? Ja wiem, ale wam nie powiem. Ale wam nie powiem. Dobra, nie powiemy. Po, podzielimy się tak, jak i wszystkim dzielimy. Wkładamy tą wyższą stroną tutaj, widzicie, jest widać ewidentnie różnicę do, do dołu. dołu. Czyli grubą dupą do góry. Pamiętajcie, dupa do góry. <grym> dupa do góry, bo co? Kogut? Dlaczego dupą do góry? Bo, yy, bo jajko będzie duże i świeższe, świeżniejsze. No ale ktoś może powiedzieć, no co za różnica. Bo tam jest jakiś pęcherzyk powietrza. No. I ten pęcherzyk powietrza chyba wysycha. Ja nie wiem, co się z nim dzieje, ale to chyba od tego pęcherzyka powietrza tak, to zależy. Tak, tak, tak. Właśnie coś tu ma, czyli że to pęcherzyk powietrza jakoś jest... Wpływa, że tego. Także no. pamiętajcie, do dołu. Do dołu. No i tego, i wiecie, po, teraz tak, robimy, robimy, musimy skończyć ten nasz magazynek. Jak go skończymy, yy, bierzemy się za ocieplenie tego kurnika. I jak skończymy ocieplenie, bierzemy się za wymianę gniazd. Także muszą przecierpieć jeszcze te nasze kurki i my tym widokiem. No. Ale wiesz, wiem, że wyglądają paskudnie, bo się całe, wiecie, to pogniło, to jest dziadostwo. Dlatego mówimy, że to jest słabe. Ale pospryskiwaliśmy to chemią, to przynajmniej ten ptaszyniec już nie ma tak łatwo. Nie, powiem Ci, że wiesz, to lepiej wyglądają. No ja wiem, no bo wiesz, wiesz, jak ja to wszystko porozrywałem i w te wszystkie szczeliny tą chemię pchałem. No, no. Dobra. Na jajecznicy wystarczy, czy na jutro, kochanie? A ile jest jajek? Dużo. To nie. Jak dużo, to nie. Ja tylko biorę bardzo dużo lub bardzo ekstremalnie dużo. Dobra. Nie, nie, tam już wszystko zabierałam. No, tam jest jajko. A, widzę, widzę.
Ce și am ușa? Ce ești? Fac așa să faie scarbe, mă lătchea. Haci, mă lășcă. Paștet! Ui, 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 no, twoja mama musiała zadbała o ciebie, jak przychodziłeś na świat. Mhm. Uj, 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 jak wygląda nasz staw, jak u nas z poziomem wody jego. Powiem Wam, że trochę czarno to widzimy. Nie wiem, czy nie będziemy musieli jeszcze dolewać wody, bo u nas nic nie pada. Nie wiem jak u Was, gdzie, skąd nas oglądacie, ale my się znajdujemy na Dolnym Śląsku i nie wiem od chyba od miesiąca czasu, jak nie lepiej, nie pada, w ogóle nie pada. E, poziom wody nam się cały czas obniża. Nie wiem, czy kamera będzie mogła to oddać, jak było latem, albo latem, no jeszcze wczesną jesienią, jaki był wysoki poziom wód gruntowych. E, pokażę Wam palcem. E, obawiamy się od nasze roślinki, mamy ich niedużo, kilka... E, udało nam się, że tak powiem, zasadzić do stawu. Mamy uklejki, mamy ryby, więc też nie chcemy, żeby nam pozdychały. No, no trochę ciężko jest. Spodziewaliśmy się, że będzie trochę więcej tej wody. Nie, to, nie tyle, że nam ucieka, ale paruje. Bo są to wody gruntowe u nas tutaj, co za mną widzicie w stawie. Dobra, gadu, gadu, a ja Wam w zbliżeniu pokazuję co i jak. Ja mam nadzieję, że nie wpadnę, bo tutaj zejścia takiego nie ma. Kurde. E, tutaj na dnie chyba, o ile się dobrze nie mylę, widzę rogatka. E, zasadziliśmy go właśnie, żeby natleniał nam i oczyszczał wodę. E, po, e, właśnie rogatek w tym momencie oplata lilię, którą dostaliśmy od sąsiada. Przepiękna różowa lilia. W oddali tam, nas, gdzie jest mój palec, to widać e, tatarak zasadziłam. Wiem, e, odradzano mi ponieważ jest bardzo inwazyjny, natomiast jak na razie nie narzekam, mam tyle miejsca, niech sobie rośnie. Zasadziłam go oczywiście w takich doniczkach, tak jak to tutaj, ale myślę, że to, to akurat miejsce jest dla tej roślinki bardzo nieszczęśliwe, bo niedługo już tej wody nie będzie i no, obawiam się, że zmarznie i będzie problem. Widzicie tą linię brzegu, jak się zarysowuje? Oj, mój palec akurat złapał, kamera na palec ostrość złapała. Zobaczcie, jak się poziom wody obniżył. Był tutaj i jest teraz tu. No ja myślę, że gdzieś tak spokojnie z 30, nawet i może 40 cm to opadło. Na skarpie to zielone, tą trawkę, co tam widzicie, to jest owiec. Bo jak od królików czyszczę, to wszystko tutaj wysypuję na skarpy, żeby je trochę nawieźć, żeby mi się warstwa humusu otworzyła i budowała. Więc każde po prostu kubki nieprzerobione, łącznie z owcem, z ziarnami, lądują tutaj na te skarpy. No już nawet to ta w miarę jak wygląda. Lewa strona dużo lepiej niż prawa. Po prawej stronie, jak widzicie, jeszcze jest dużo do zrobienia. Ale to może zobaczymy to od góry, jak wygląda tutaj ta sytuacja. Trawa nawet troszeczkę już ukorzeniła, bo tutaj sypaliśmy trawę, więc jest dużo lepiej. A... Zaraz Wam pokażę, bo już gdzie niegdzie starałam się krzaczki sadzić. Tutaj jest Mahonia Pospolita zasadzona. Dostałam ją od mojej ukochanej, przesympatycznej, zaje, zaje fajnej sąsiadeczki. Spędziła ze mną tutaj cały dzień, sadząc wszystkie nasadzenia, które u siebie wykopała. E, więc każdego ranka, jak się będę budziła i spoglądała przez okno, to widziała Danusię. O! Wiem, mam już pomysł. Akurat to miejsce, które się za mną znajduje, ta skarpa, nazwę Danusiowa Skarpa. Bo to nie tylko do, dostałam od niej e, Mahonię Pospolitą, ale również e, przywiozła mi... O! Widzicie? Coś takiego. Taka to jest taka bylinka. Mówiła mi, jak to się nazywa. 
ale nie pamiętam. Jest już jesień, więc ciężko to zobaczyć. E, a tutaj mam rozchodnik chyba japoński, o ile się nie mylę. O, to wszystko właśnie od niej. Każdą szczepkę, którą wykopała mi tutaj kobitka przywiozła. Na skarpę tutaj, którą zaraz jest przy tafli, zasadziłam gdzie nie, gdzie sucho drzewy. Kupiłam, no tak kilka sadzonek, chyba z trzy albo pięć sadzonek. O, przyjęły się, widzę, że tutaj jest. Bo jak jest duża ulewa, to widzicie jak mi tutaj woda po prostu zabiera całą ziemię do stawu. Jest to bylinka, która się ładnie rozkrzewia, jest niskopienna, więc mam nadzieję, że za kilka dobrych lat pokryje mi tutaj całe to obrzeże wokół stawu. Podejdźmy może do rury spustowej, żeby Wam pokazać, jaki mieliśmy poziom wody latem. Widzicie tutaj naklejkę. Specjalnie ją zachowaliśmy. Nie tyle z tego względu, że nam się tak jak jemu podobania mamy modowe, ale żeby mieć porównanie właśnie, ile mamy, jaki jest poziom wody latem i jak to nam wszystko schodzi, bo nieraz musieliśmy tutaj dopompować. I widzicie, wodę mieliśmy przeważnie yy, zakrywającą prawie w całości naklejkę. A teraz jest tragicznie. Jest pomijając samą naklejkę, która ma około 10 cm zobaczcie, jeszcze jest chyba drugie tyle jak nie więcej e, poniżej jej, no poziom wody cały czas schodzi, no nie ma deszczy jest no sucho, sucho i sucho, o tutaj moja przybrzeżna, przybrzeżne roślinki tak samo usychają te co są w tafli wody jeszcze żyją ale zobaczcie tutaj to wszystko było zakryte Cały, cały ten brzeg musimy kupić sobie jakąś sitko do wyławiania tych liści, żeby nie zamulić stawu. Zrobimy to już w przyszłym roku, już, już teraz jakoś zapomnieliśmy, wleciało nam to z głowy, za dużo obowiązków innych było. Jejciu, jak zimno jest! Wiecie co? Chyba będę się z Wami zaraz żegnała. O. Zobaczcie, kto tutaj tam z tyłu jeszcze jest za mną. Nie wiem, te to nie, nigdy nie marzą. Zrobiłam im nowy wybieg, trochę bliżej nas, tutaj bli, bliżej domciu. I swaniary cały czas są tutaj na tym polu i tylko nas obserwują. Jak wyjdziemy, to one bejmę. E, oczywiście wypasać, to musi, muszę iść z nimi, bo inaczej będą czekały na mnie tutaj i stały maślaki. Więc muszę... Muszę się, wybaczcie, ale muszę się teraz z nimi zająć. Czekam, bo trzymanie kamery i tego wszystkiego, no już mi palce zmarzły. Ciao, pa!